Sen ne kadardır oradasın? Ya az önce geldim. Tahsin! Bak. Dur, dur. E dur. Sen beni mi takip ediyordun? Nuran, gel cevap ver sana. Aptal. Ne diye yapıyorsun bunu? Ha? Beni kiminle aldattığını görmek istedim. Tahsin. O adamı sen mi bir şey yaptın? Ya ben katil miyim ya? Derhal sürüyorum bu fotoğrafları. Derhal. Hiçbir şey yapamazsın. Ver, ver şunu. Ya bırak. Ver bırak. bırak. Ya Polise dur. Polise gideceğim. Ya bırak sen, o adamı sen, sen öldürdün biliyorum. Sakinleş. Ya yanlış anladın beni dur bir. Ya Allah Allah. Ver şu telefonu. Hayır Bak, asla ya. verme. Ya bırak, ver şu bırak, telefonu. Bırak, Gözünün yanı. Nora dur. Nora. Ne oldu? Açmıyor. Sesli mesajda bırakmış. Hali hemen eve gelmen lazım. Konuşmamız gerekiyor. Tahsin konusunda haklıyız. Nuran! Nuran! Nuran! Ya Nuran yapma Allah aşkına gözünü seveyim ya. Nuran'ım aç gözünü. Nuran! Ya Allah aşkına yapma böyle şey Nuran aç gözünü ya. Hay Allah'ım ya Rabbim. Hala şimdi sırasımı bir dur Allah aşkına ya bir dur. Nuran'ım gözünü aç, Nuran. Hayır. Hale, her şey yolunda dur umarım. Açmıyor annem telefonunu. Yetişememiştir belki telefonu. Sakin ol. Bir daha ara. Arıyorum, arıyorum ama açmıyor. Efendim Hale. Annem nerede? Niye telefonunu açmıyor? Annemi ver bana hemen. Merdivenlerden düşmüş. Ne diyorsun ya? Sen nasıl? Tamam hemen geliyorum. Kuzu, Banu, bak kılıç süt yaptım sana. Kalk kalk duyurusun yavru. Banu. Ne istiyorsun? Kızım da isteyeceğim işte. Ilık süt yaptım sabah sınavım var ya rahat rahat uyu. İstemiyorum senden hiçbir şey istemiyorum. Rahat bırak beni. Bir gram yumuşamadı rahmetten az fıkıldı ya. Ne oldu 
anneme. Ne oluyor burada? Ya bir dur hala ya. Biz dur. Bütün hastaneye ayak kaldırdım ya. Hepsini çağırdım. Tedavi ediyorlar. Nedir annemin durumu? Düşmeye bağlı vücudunun bazı yerlerinde çeşitli ezikler ve küçük yaralar tespit ettik. İçiniz rahat olsun. Hayati fonksiyonları yerinde. Ama ben yine de bir tomografi sonucunu görmek istiyorum. Aa, tabii görelim. Ee, tomografi sonucunu görelim tabii doktor hanım. Bu gece hastamızı hastaneye alalım kontroller için. Belki bir süre tedaviye ihtiyacı olabilir. Ben karımın iyileşmesi için elimden geleni yaparım doktor hanım. Yani gerekirse eve hastane kurarım. Yok biz hastaneye götürelim anneme. Ya Halecim, Nur Hanım gözümün önünde dursun. Şimdi hastane köşelerinden falan iyileşemez o. Biz bu gece hastamızı hastaneye alalım. Eğer durumu uygun olursa başında bir hemşireyle evde tedavisi devam eder Tahsin Bey. Ha. Hı. Hmm. Ee, o zaman dediğiniz gibi olsun. Ne diye? Teşekkürler. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk. Bana uyudu mu? Odasına çekildi, uyumuştur herhalde. Hayırdır bir şey mi oldu? Yo, telefonda seninle bir şey konuşacağım demişti de merak ettim. Sen biliyor musun konuyu? Yo, bir şey bildiğim yok. Neymiş ki konu? Bilmem. Neyse yarın anlatır herhalde. Ben yatıyorum, hadi iyi geceler. Hadi Allah rahatlık versin, iyi geceler. Oluyor be. Ne gördüm ben şimdi? Of, saçmalama Bahar. Aa, deli mi ne? Ne oluyor? Bak, kavunlar nereden topluyor baban? C vitamini bu, C vitamini. Almanlar geldi. Amerikalılara ne oldu? Amerikalıları boş ver be. Bizim dostumuz Almanlar, Almanlar. Amerikalılar daşları alıp kaçtılar. Bir dakika ya, bir dakika. Amerikalılar dolandırdı mı sizi? Hem de nasıl? Oh be. Bana mı seslendin meleğim? E yuh artık. Odada kıyamet koptu. Sen benim sesime mi uyandın? Ne? Pes. Hı? Pes diyorum.
Bana? Bano. Bano ablacığım hadi kalk. Kalk ne? Sınava geç kaldık Bano hadi. Nasıl ya? Kalk. Ben anlamadım ki alarmı mı kapattık? Ne oldu? Hiçbir şey de duymadım hadi hazırlan. Tamam. Nasıl uyuya kaldık biz ya nasıl? Allah. Baba bari sen uyandırsaydın. Kızım sabaha kadar hani... Kızın sınavı var diye böyle gözüme uyku girmedi, içim geçmiş. Geç mi kaldık ya? Heh, merhaba, günaydın. Ee, Mine sokak ne 19'a bir taksi rica edecektim. Ama lütfen acele olsun, olur mu? Sınava yetişeceğiz de. Yok mu? Of, tamam, tamam. Teşekkür ederim. Abla ne oldu? Taksi yokmuş. Nasıl ya, nasıl yetişeceğiz o zaman? Ya dur bir sakin ol, uygulamadan bakacağım. Eyvah. Uygulamada da taksi yok. E ne yapacağız? Ne yapacağız? Caddeye çıkacağız, yürü. Kızım ne caddeye maddeye çıkıyorsunuz ya? Ben kızlarım araç bulamayacak mıyım yani? Öyle bir baba mıyım ben? Uygulama uygulama diyorsunuz. Sosyete işi. Son bir dakika kala atıyorlar birdenbire. Bekleyin on dakikaya geliyorum. Baba nereye? Ya abla tamam biz bari kendimiz gidelim. Taksi minibüs ne varsa artık. Doğru koş koş koş. Ege. Selam. Anneni merak ettim. Nasıl oldu? Bilmiyorum. İyi gibi işte. Nasıl yani gibi? Ya iyidir ya değildir. Bilmiyorum Ege. Nasıl düştüğünü hatırlamıyor. Sen gittikten sonra doktorlara açıklama yaptılar. Durumunun normal olduğunu söylüyorlar ama... ...bilmiyorum ben. Yani tekrar yürüyebilmesi için fizik tedaviye de başlaması gerekecekmiş. Geçmiş olsun. Yapabileceğim bir şey var mı? Yok teşekkür ederim. Sağ ol. Bir tedaviye ihtiyacı varmış şu anda. Ayağa kalkabilir, tekrar yürüyebilirmiş. Tahsin evi küçük bir hastaneye çevirdi. Öyle sabah akşam kontrol işte. Yapabileceğim bir şey olursa... ...her zaman buradayım biliyorsun. Biliyorum. Sağ ol. Ee, bürodakilere haber verebilir misin sen? Bahar beni aramış ama... Geri dönemedim. Tamamdır. O bende. Görüşürüz. Görüşürüz. Of! Bir tane bile araç geçmedi ya. Hah taksi! Taksi! Dur dur! Yavrularım atlayın! Baba! Biz taksiye bin. Ne taksi ya? Ben taksi maksi göremiyorum. Taksi, taksi. Ne varsa babanızda var be. Hadi, hadi. Ablacığım yürü. Başka çaremiz yok, yürü. Her zamanki gibi dakiksin Doğan. Zaman kaybetmeyi sevmemelirsin. Vallahi biz de hiç zaman kaybetmeden incelememizi yaptık. Neden burada buluştuk? Bugün izinliyim ama seni merakta bırakmak istemedim. Sağ ol. Bu önemli bir şey bilmem gerektiği anlamına geliyor. Adli tıptan Erkan Tüzün'ün ölüm raporu geldi. Boyuna geçirilmiş bağın vücudu tam olarak askıya alarak solunum yolunun tıkanması. Veya boyundaki sinirlerin tazliki sonucu meydana gelen zorlamalı ölüm. Zorlama. Düşündüm şey mi? Erkan'ın kolunda tespit edilen morluklar. Zorla ipe götürüldüğünü işaret ediyor. Karşı koymaya çalışmış. Tırnak aralarındaki ezyemin parçaları buna işaret ediyor. 
Önce yerde sürüklenmiş, daha sonra da adamı kollarından kavradıkları gibi ipe yerleştirmişler. Asmışlar yani. Evet. Seninkilerin boyu kilosu Erkan'ı ipe götürmeye yetmiyor. Erkan'dan daha güçlü. Geri yapılı iki adam olmalı. Ayrıca ölüm saati de belli olmuş. Bahar ve Mert içeri girmeden iki saat önce. Başka tanık yok mu? Ne bileyim, onu ipe götüren adamları gören birileri. Erkan'ın komşularından biri. Evden çantayla çıkan iki adam görmüş. Ama işgallerini tespit edemedik. Eve yakın mobese kameraları da incelendi. Adamların kullandığı arabayı da tespit ettik. Ama yüzleri görünmüyor. Daha sonra da mobesesiz bir alanda izlerini kaybettirmişler. Bizim çocukların bahsettiği evde bulunamayan çanta olmadı. Hadi be kardeşim, hadi be, hadi be yürü be. Baba sen nereden buldun bu kristürü ya? Ahbaplarım var benim, soyadlı ahbaplarım var Bahar'ım. Arkadaşımdan aldım. Dedim ki bir tanecik kızımı sınava yetiştireceğim dedim. Tamam mı? O da dedi ki ayıpsın dedi, deli misin? Avucuma saydı böyle anahtarı. İstediği zaman getir dedi. Bahar'ım, bana. Sınavdan sonra şöyle bir fitik yapmaz mıyız? Sunshine'ım, ha? Mangallı. Baba. Yürü. Sağ ol. Eyvallah. Vallahi şu hayattaki tek gayem sizi mutlu etmek ya. Eminle bak. Sizin mutluluğunuzu görmek yani. Aynen benim mutluluğum için de çalıştığım evi soymaya kalktım. Banu, ablacığım bir şey mi dedin? Duyamadım ben. Abla babam var ya. Allah. Allah Allah. Baba ne oldu? Ne bileyim anlamadım. Sobette bir anda. Oğlum hadi. Ya ben demiştim böyle bir şey olacak diye. Ne yapacağız şimdi? Hadi hadi dur dur dur dur dur. Hadi çalış çalış. Ne yapacağız baba? Koşacağız. Koşacağız. O sınavı alacağız. Haydi haydi aslanlarım. Koş bana. Ya ben demiştim taksiye binelim diye o sınava giremezsen var ya. Tamam koş ben koş. Kızlar yavaş kızlar. Okumuş pirinç bardak. Bağır okumuş pirinç unutma. Banu. Banu. Başka bir şey var mı? Evdeki aramalarda bir alyans bir de hediye paketi içinde çocuk oyuncakları bulundu. Çocuk mu? Bir çocuğu olduğunu bilmiyordum. Resmi kayıtlarda görünmüyor zaten. Evlilik dışı bir ilişki yaşıyordu. Ya da çocuğu olan bir kadınla ilişkisi vardı. İyi de bu adamın babasından başka kimsesi yoktu ki. Ne, ne çocuğu? Çocuk kim? Kadın kim? O kadını bulmalıyız o zaman. Tamam bulacağız. Sakin ol. Turgut komiser dedik dedik araştırıyor. Şu adamların peşine düştü. Sonuç? Aracı buldu. Kayıtları da inceledi. Ama araç çalıntı çıktı. Parmak izde yok değil mi? Maalesef yok. Bu adam var profesyonel doğan. Soruşturma cinayet dosyası olarak devam edecek. Kamu davası açılacak. Cenaze bugün müydü? Evet. Bunlar onlar Koray. Bunlar kızımı öldüren adamlar. Bana da öyle geliyor. Başarılar diliyorum. Sakin sakin yat tamam mı? Zaten çok çalıştın kazanacağına eminim. Merak etme. <gülüyor> Sen suyunu al. <gülüyor> Hadi bakalım. Hadi göreyim seni. Kapama kapama kardeş. Kapama kardeş. Kardeş kapama. Bağırın. Bağırın su su su getirdim yavrum. Sakin. Kızım su, su getirdim ya. Ya suyu var verdim ben. 
O zaman ben hiç... Şimdi bak Mükremin Bey, o davanın dosyası e, benim avukatımda. Ya siz iletişim numaralarını ileteyim, siz onu arayın, halledin. İyi günler. Annem nasıl düştü? La havle ve la kubbete ya Nereden bileyim ben? Bana bunu açıkla o zaman. Hali hemen eve gelmen lazım, konuşmamız gerekiyor. Tahsin konusunda haklıyız. Annem bu mesajı attıktan sonra düştü merdivenlerden. Ne demek istiyor burada? Nereden bileyim ben ne demek istiyor? Eserinle gurur duy. Karı koca arasına fitneyi soktun. O mesajı sana attıracak kadar inandırdın benim ona ihanet ettiğimi. Ah Nur Hanım, ah! Yaptım. Tövbe tövbe ya Rabbim ya. Bismillah, min al-shaytan al-rajim. Bismillah, al-Rahman al-Rahim. Aman al-Rasul bima unzil ilayhi min Rabbihi al-Mu'minun. Kullun aman billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarruqu bayna ahadin min rusulih. Naqalu sinna Kolay gelsin. Sağ olun. Sizi beklemiyordum. Yerimde duramıyorum ki. Var mı gelişme? Araştırıyoruz. İçiniz rahat olsun. Bir sevgilisi olabileceğini söylediler ama. Evet evet. Arkadaşları cezaevine girmeden önce hayatında birinin olduğunu söylediler. Sonra da kadından kimse haber alamamış. Kimliği belli değil mi? Maalesef. Selam Güliz Hanım. Selam Tülin. Beni ne zaman ihtiyaç duyarsan arayabilirsin demiştiniz. Evet, seni dinliyorum. Yine İpek'i görmeye başladım. Keşke gerçek olsaydı. Keşke gerçekten İpek'i görseydim. Aklım mı karışıyor yine? Hayır. Son zamanlarda yaşadıkların travmalarını etkilemiş olmalı. Haberlerde gördüm. Kızını öldüren adam hapisten çıkmış. Ölmüş. Bu davanın peşine düşmüşsünüz. Bunlar seni gerileten şeyler. Ama bu sefer daha şanslıyız. Nasıl? Çünkü bu sefer daha farkındalık sahibisin. Gördüğünün sanrı olduğunun farkındasın. Ve hemen beni aradın. Merak etme. Geçmişteki gibi olmayacak. İlaç kullanmak istemiyorum. Dikkatimi dağıtıyor. Kendimi çok gergin hissediyorum. Gerekli görmesem yazmam Tülin'cim. Haftada bir gelip beni gör tamam mı? İyi olur teşekkürler.
Vay be! Ulan var ya şu hayatlara bak ya. Şuraya bak. Lan adamların bir gecede yediği para bizim var ya aylık açtığımıza. Oğlum o para sende olsa sen onu bir gecede yersin. Yerim ha. Harbiden diyorum bak bir gecede yerim ama ben öyle sosyal medyada falan paylaşmam ben bunları ya. Aferin benim oğluma. Anneciğim sen tam olarak ne aferin dedin? Oğlum ben duyarlı bir insanım. Gerçekten ben duyarlı bir vatandaşım yani. Öyle? Olan var olmayan var oğlum. Benim yok mesela. Ben ben ben kesin annemdir. Alo. Dilaran. Anne. Kızım. Anne geldin mi? Az kaldı çok az kaldı. Gel artık anne seni çok özledim. Aşkım bir versene ben bir annenle konuşayım. Annem geliyor mu size gel. Gerçekten mi? Oğlum. Bırak. Alo. Abla. Ceyhun. Ceyhun. Süpersin ya adımı unutmamışsın abla. Neredesin sen? Geldim ben. Geldin. Neredesin mutfakta mısın ben? Göremedim seni de hiç. Yapma ablacığım ne olur. Geleceğim. Ama halletmem gereken bir iş var. Önemli. Ya senin... Senin kızından başka önemli ne işin olabilir? Ceyhun yapma. Gelince her şeyi anlatacağım ben size. Tamam o zaman sen o küçük işini hallet. Biz bekliyoruz seni burada ya. Ama şey diyeceğim sen... Bu sene falan gelirsin değil mi buraya? Çünkü gerçekten biz bekliyoruz seni hatta... Bekleye bekleye senin çocuğun kocaman oldu. Bak bana kızgınsın biliyorum. Haklısın kardeşim. Haklısınız. Tamam o kadar... Tamam bir şey yapma şimdi o kadar sen. Ee, biz bekliyoruz seni biz buradayız. Bir şey diyeceğim. Ee, Dilara'ya da anlatacak çok şeyin vardır diye düşünüyorum. Çünkü çok merak ediyor seni kızın. Bir de eğer evin yolunu unuttuysan... Ben gelip alırım seni. Unutmadım. Geleceğim. Tamam. Tamam biz bekliyoruz seni ya. Burada çok öpüyor seni kızın. Tamam mı? Ben de onu şimdi güzel bir haberi vereyim. Tamam hadi öpüyorum. Telefonun şarjı azsa kapat gelince konuşuruz. Hadi öpüyorum. Bay bay ablacığım. Bay bay. Anniş geliyor. Annen geliyor. Aşkım. Benim aşkım. Annen geliyor. Bak ama ne diyeceğim sana. Böyle dayıyı unutmak falan yok ha. Anlaştık mı? <gülüyor> Annem hemen gelsin dayı. <gülüyor> gelecek gelecek. Tansiyon gayet iyi. Hı hı. Ben ilaçlarını, serumlarını alıp geliyorum. Tamam. Oh. Rahat mısın anneciğim? Var mı bir isteğin? İyiyim, iyiyim Hale. Hale, hı. bak bir şey soracağım sana. Doktor ne dedi size? Yani ben tekrar yürüyebileceğim değil mi? Tabii ki yürüyebileceksin anneciğim. Olur mu hiç öyle şey? Bak haftaya fizik tedaviye başlayacaksın. Eskisi gibi tekrardan ayağa kalkacaksın. Ama... Thank mm -hmm. you.
Ver şu telefonu. Hayır, Bak, asla ya. verme. Ya, bırak, bırak, bırak, şu bırak. telefonu. Bırak. Gözünü... Anne, bir şey mi hatırladın? Nur Hanım. Bir şey mi hatırladın? Yok, yok. Bir şey hatırlamadım. Heh. Ya bunu açmam lazım işle ilgili. Acil. Ben hemen geliyorum ha. Ha. Annemle ilgili en ufak bir gelişmeden haberim olsun istiyorum. Tabii Hale Hanım, söylerim. Benim canım, iyiyim ben, merak etme. Daha da iyi olacağız. Bitti. Sınava zor diyorlardı ama bence kolaydı. Gerçi matematikte birkaç boşum var. Olsun ablacığım, yanlış yapmandan iyidir. Banu, sınavının güzel geçmesine o kadar sevindim ki. Ha bu arada, aslında babam da kalacaktı sonuna kadar ama... ...arabayı arkadaşına vermeden önce tamire götürmesi gerekiyormuş. O yüzden bekleyemedim. Onun yüzünden sınava geç kalıyordum. <gülüyor> Aa, Hayret, sen babama kızdın galiba. Ya, Abla ben akşam arkadaşlarla bir şeyler yaparız diye planlamıştım. Ha öyle mi? Çok iyi düşünmüşsünüz. Bütün sene çalıştın hak ettin. Git güzelce eyle. Tamam o zaman ben buradan ayrılıyorum. Tamam. Kendine dikkat et. Geç de kalma tamam. Bahçıvanınız izne mi ayarladı Tahsin Bey? Yok. Elimden bir kaza çıkmasın diye kendimi bahçeye attım. Anlat, haberler sende. Savcılık, Erkan Tüzün'ün ölümüyle ilgili raporuna cinayet demiş. <gülüyor> yani? Soruşturma başlatıldı. Ya o kadar dedim dikkatli olun diye. Dedim. Ama yok. Ben faile meşhur dosyaların arasına gireceğini düşünüyorum Tahsin Bey. Ben ne düşünüyorum biliyor musun Çetin? Bu işin sonu yavaş yavaş dönecek bizi bulacak. Niye? Senin o geri zekalı adamların yüzünden. Ya bir işi beceremediniz ya. Neyse. De bakayım başka ne kurcalıyorlar bunlar? Doğan Yeni'nin stajyerleri. Mert Karaman ve Bahar Sayın. Erkan'ın öldüğü gün eve girmişler. Ne diyorsun Çetin sen ya? Ya bu çocuklar her şeyi gördüyseler? Sanmam. Konuşurlardı. Ama ortada delil falan yok. Bizim çocukları da emniyetten çağırmamışlar. İzlerini kaybettirdiler. Bu dağın tam bir baş belası oldu bana ya. Ya bu çocuklar bir şey biliyorlar da saklıyorlar olmaz. İstihbaratımız çok sağlam Tahsin Bey. <gülüyor> Allah'ım Rabbim sağlam sağlam sağlam diyorsun da... ...her işin ucu çürüş görme Çetin. Ya Tuhan bu davanın peşini bırakır mı? Hayatta bırakmaz. Benim bir şeyler yapmam lazım. Biraz bekleyelim Tahsin Bey. Ortalık bir durulsun. Ya neyin durulmasını bekleyeceğiz Çetin? Ya deniz demeyiz biz Allah aşkına ya. Adamın dört tane ajanı var. Ya bir sen sen de. Diğerleri dedektif gibi peşime düşmüşler.
Doğan. Akşam görüşebilir miyiz? Tamam. Halal nerede? Hava almaya çıktı. Annesinin başından hiç ayrılmıyor. Çok üzerine düşüyor. Bütün gelişmelerden de haberdar olmak istiyor. Nur Hanım çok şanslı. Ha. Maaşını Halal değil, ben veriyorum. O yüzden Nuran Hanım'la ilgili bir gelişme olursa... ...Hale'den önce ilk benim haberim olacak. Anlaştık mı? Tabi Tahsin Bey. Ne güzel o zaman. Aile ne kadar önemli değil mi? Kimi için bir şans. Kimi için sayandan çeken bir ağırlıktan farksız değil. Öyle. Maalesef Banu ile ben ikinci grupta yer alıyoruz. Ama sen şanslısın. Yani tamam abin biraz olaylı bir kişilik ama ailece birbirinize çok bağlısınız. Keşke Dilara'nın annesi için aynısını söylebilsem. Özden Hanım, son deve geri dönmeye karar verdim. Senin bu yüzden canın sıkkın. E ama bu iyi bir şey. En azından Dilara için. Yani orası öyle tabii. Otur Doğan. Bir şey mi oldu? Çok şey oluyor. Neden burada buluştuk? Bilmem. Bir şeylerin değişmesini istiyorum belki. Belki sıkıldım mı kısırdım bile. Nere olduğunu anlatmak ister misin? Bir şeyler yapmak istiyorum Doğan. Böyle elim kolum bağlı beklemekten yoruldum. Bir şeyler yapıyorsun zaten. Ama sanırım bana söylemek istediğin başka bir şey var. Evet. Mümtaz Tüzün'ün avukatı olacağım. Erkan'ın dosyasını ben almak istiyorum. Ne? Duydun işte. Erkan'ın katilleri, İpek'in katilleri değil mi? Onları bulduklarında yüzlerine bakmak istiyorum. Cezaevinde çürümeleri için savaşmak istiyorum. Bunu yapmak istiyorum. Sen görmüyorsun ama benim hala yaralarım kanıyor. Görüyorum Tülin, görüyorum. Ben sadece canının daha fazla yanmasını istemiyorum. Peki sen beni duyabiliyor musun? Benim için endişelenmeyi bırak. Canım yansa da sonuna kadar gideceğim. Peki? Senden izin istemiyorum Doğan. Sadece benden duy istedim. Tamam sinirlenme. Ama şuna da hazır ol. Kızının katilinin avukatı olmuş diyecekler. Seni, anneliğini sorgulayacaklar. Sence bu benim umurumda mı? İşte seni bu yüzden seviyorum. Son 
sonuna kadar yanındayım. Her zaman. Papatyan, bir şey mi aradın? Yardımcı olayım. Balığım. Bak dolapta en sevdiğin dondurmadan var. Çilekli. Koyayım mı top? Hı? Karpuz keseyim. Neşen yerine gelsin. Rahat bırak yeterli. Papatya. Yapma böyle be. Vallahi bak. Aramız böyle olunca. Ben çok kötü hissediyorum. Çok kötü oluyorum, kötü hissediyorum. Kalbim çürüyor sanki. Küstümüş şeyim benim. Hı? Peki rahat bırakayım ben seni. Bana. Allah razı olsun. Ablana olan bitini anlatmadığın için. Demek artık sen benim sır küpümsün. Öyle mi? Bana mı? Bana mı? Vay arkadaş, poker face. Yani bir renk ver ya. Hep böyle dikin üstünde mi kalacağım ben? Maçta kaçta gitti. Geldim. Elini ver. Heh. Çilekli mi çikolatalı mı? Çikolatalı, çilekli. Hayır. İkisini de üstsüz. Evet. Üstünü de sınırsız de... yaparız. Evet. Hadi gidelim. Kavuşacağız Melin. Çok az kaldı. Kavuşacağız. Ay Elif'cim dur dur dur. Abi açık hava da bana hiç iyi gelmedi. Of. Ya nasıl bulamadınız? Ben alamadım ki. Ver size be bırak. Ver bırak. bırak. O kadar da kolum attım size. Yes, evet sapan. Ya sapan oradan gireceksiniz ya. Evet. Allah Allah. Ay Elif başım çok ağrıyor ne olur. Şuradan ilaçlarımı getirir misin? Tabii Nurhan Hanım hemen getiriyorum. Nur Hanım. İyi misin? Bir şey mi oldu? Tahsin. Ha. Şu benim merdivenden düştüğüm gece sen evde yoktun değil mi? Evet. Peki sen eve girdiğinde beni yerde yatarken gördün? Maalesef yani hayatımın en acı günüydü yani Nurhan. Nurhan sen böyle... ...şeyler hatırlıyor gibi misin yoksa? Hani böyle bol bol sesler, belli belirsiz görüntüler. Yok. Güzel. Yani 
Demek hafızan yerine gelmeye başlıyor. Umarım. Bana ne olduğunu o kadar merak ediyorum ki. Ben de. Yani gerçekten ben de çok merak ediyorum Nur Hanım yani. Ve şeyden arıyorlar, sağlık merkezinin aracı geldi galiba. Onları bir karşılayayım da ben. Geliyorum, geliyorum. Bekleyin bir hele. Ay getir, getir. Elif'cim getir. Herkese kahve. Mert, santraya getirdim. Sağ ol. Adam sağ olsun. Sağ olasın. Elin sağ kral. Şimdi adamın biri göz hakkı diye tarladan meyve çalmış. Tarla sahibi de adamı dava etmiş. Aralarında uzlaşacaklar. Tarla sahibi adamdan bir derneğe bağışta bulunmasını istiyor. Bu sefer de parada anlaşamıyorlar. Hakimin kararı ne olur? Adamın tarlasındaki ürünlere zarar verilmiş mi? Hayır. Göz hakkına bakmış olabilir mi? Hayır. O zaman bu durumda tarla sahibinin şikayetçi olabileceği tek şey... ...özel mülkiyeti izinsiz girmek olur. Evet. Hem ne zaman biz göz hakkına hırsızlık demişiz ki? Haklı. Yani hırsızlık adi bir suç. Ama göz hakkı adı üstünde hak yani. Hırsızlık büyük bir şey. Ne haber? Pek çalışkan gördüm sizi. Otursaydın ya bayağı ayakta kaldın. Bayağı bayağı çalışmaya başladın yani. Cünnü Hanım'ın dosyaları tasnif edilecek. Benden istedi kırmak istemedim. Bir deneseydin belki kırılmazdı. Ha ha ha ha ha ha. Bak ne diyorum, ben size mi versem bu dosyaları? Kerem, bir yürü git. Gerek yok. Yo yo. Acil durumda kullanırım ben o videoyu. Ay Kerem yeter artık. Ben bu adamı da yakarım, stajımı da yakarım deme dedim. Tamam, Selam. Selam. Ateşli bir tartışmanın içine düştüm galiba. Halicim hoş geldin. Annen nasıl? Daha iyi mi? Teşekkür ederim. Daha iyi. Ne yaptınız siz ben yokken? Çalıştık, tartıştık, dağıldık. Arada Kerem'e de bakıyoruz adam olur mu diye de bir ümit yok. Sen nasıl oldun? Daha iyiyim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar selam. Selam. Doğan Bey sizi toplantı odasında bekliyor. Hepimizi mi? Yani... Sadece stajyerler dedi ama bilmiyorum. Arkadaşlar kalk. Doğan Yener'i bekletmek hiç olmaz. Bana dedi bu sevimden yapar mısın? Tamam. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Merhaba. Hoş geldiniz gençler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hayırdır Kerem? Irmak Hanım Doğan Bey bekliyor deyince koşarak geldim. Annenin durumunu öğrendim. Evdeymiş şimdi çok sevindim. Teşekkür ederim Doğan Bey. Evet şimdi sizi buraya niye çağırdım? Bu dava beş yıl önce sonuçlandı. Ama davanın sonucu dosyalarda yazmıyor. Tabii ben çıkan kararı biliyorum. Sizin davanız mıydı? Onu daha sonra söyleyeceğim. Bunun sizin için faydalı bir çalışma olabileceğini düşündüm. Avukatlık meziyetlerinizi görmek istiyorum. Yani mahkeme kurulacak ve siz de bizi izleyeceksiniz öyle mi? Sayılır. Ama biz buna müvekkil görüşmesi diyelim. Daha doğru olur. Ne yapıyorsun Doğan Bey? İki tarafın savunmaları ve tarafların hikayesi var dosyalarda. Acele etme Ege. Pardon Doğan Bey. Heyecanıma verin. Güzel, bu heyecanını koru. Sizden iyi bir savunma istiyorum. Ama tarafların dosyalarını incelerken birbirinize sakın yardımcı olmayın. Herkes savunmasını ve sorularını kendi başına hazırlayacak. Kıyasaya rekabet. Melike ve Ozan çiftimiz. Dört yıl evli kaldıktan sonra boşanma kararı aldılar. Konumuz, anlaşmalı boşanma gerçekleştikten sonra... ...çiftimizin birlikte satın aldığı ev konusunda... ...mal paylaşımında uzlaşmaya gidilememesi. Mert. Buyurun Doğan Bey. Ozan'ın avukatı sensin. Tamam. Ale. 
Melike'nin avukatı da sen. Memnuniyetle. Bahar sen de Melike'nin avukatısın. Ama ayrı ayrı çalışacaksınız unutmayın. Tamam Doğan Bey. Ege haliyle sen de Ozan'ın avukatısın. Peki müvekkillerimiz kim olacak? Irmak konuya hakim. Dosyanın bir kopyasını ona vereceğim. Ozan için belki Selim'den yardım alırız. Görüşmeye sırayla gireceksiniz. Tülin ve ben de izliyor olacağız. Kerem. Ozan'ın ifadelerini de sana vereyim. Arkadaşlarına yardımcı olman için. Tabii. Arkadaşlara yardımcı olurum. Güzel. Yarına kadar vaktiniz var. İyi çalışın. Yok artık. Yazık adama ya. Bu nasıl bir evlilik ya? Kadın resmen her şeyi planlamış. Mantık evliliği olabilir mi? Ne mantığı? Ha böyle mantık mı olur? Mantık evliliğinin içinde de bir mantık vardır yani. Bu tamamen saçmalık. Yalnız ben alırım bu davayı. Hı. Öyle mi diyorsun? Nasıl olacak bir şey? Niye söyleyeyim sana? Aynı tarafın ayrı avukatlarıyız. Sen kendi savunmanı hazırla. Ağzından gram laf alamazsın. Bırak. Sen söyle sen de ben yapmam zaten. Baya baya Doğan Yener ve Tülintan'ın karşısına avukat olarak çıkacağız. Şimdiden bir heyecan bastı beni. Kesin karnım falan da ağrır var ya. O değil de müvekkilimiz Kerem. Sorma. Oradan sağlam gol yedik. Bizimle çok uğraşır o. Bir iddiası da yok ya şimdi. Doğan Yener en iyi müvekkil ödülünü vermeyecek sonuçta ona. Bitirecek bizi. Hem kızlara karşı hem de müvekkilimize karşı sağlam bir savaş vereceğiz. İyi hazırlanmamız lazım. Çok iyi hazırlanmamız lazım. Tüye versene ya. Ben bu Kerem'i nasıl susturdum? <gülüyor> zor. Çok zor. Yalnız kızlar harıl harıl çalışıyordur şimdi ha. Bizim müvekkilimiz haklı ama. Bence bu davada kimin haklı olduğu değil... ...kimin daha iyi savunma yaptığı önemli. Doğan Bey de ona dikkat edecek. Doğru. Öyle görünüyor. Bu neymiş ya böyle saçma sapan? Ben daha büyük bir dava dosyası verir zannetmiştim. Davanın büyüğü küçüğü olmuyor demek ki. Savunmak için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Ya tamam da Bahar, yani kadın her şeyi planlamış. Biz nasıl mahkemeden gizleyeceğiz bunu? Bana mı soruyorsun? Hayır, sana sormuyorum. Ben kendi kendime konuşmuş olmamak için senin yüzüne bakarak konuşuyorum. Hmm. O zaman kendi kendine cevap ver. Tamam. Selam. Nasıl Selam. gidiyor? Vallahi yıkıcı bir savunma geliyor. İyi çalışın derim. Yani arkadaşlar ben daha yapıcı olmak isterdim aslında ama... ...karşı tarafın müvekkili Kerem ya... ...gözünün yaşına bakmak istemiyorum. Kusura bakmayın. Sen şimdi boş ver Kerem'i de. Senin amacın bizi ezip geçmek değil mi? Yani. Yani. Pardon patron arıyor. Evde durumlar nasıl? İyi. Neden? Yo merak ettim sadece. Merak ettim. Yani ne var oğlum sevmedim adamı işte. Ee, bir şey olmuş belli. Ya, sevmedim adamın kafa yapısını sadece o kadar. Peki onun kafası normal çalışmıyor ki. Arkadaşlar. Ben çıkıyorum. Bir tane ev vardı onu göstereceğim. Ha Ege. Vallahi ayağın uğurlu geldi ha. Sana gösterdiğim ev vardı ya, ona müşteri çıkmış. Şimdi müşteriyi emlakçıdan alıp oraya götüreceğim. Çok iyi. İyi, hadi görüşürüz. Gidiyorum ben. Görüşürüz. Hadi, bay bay.
paño. Burası da mutfak. Ee, ne diyorsun? Hayallerimin ötesinde be. Aman boş ver ya. Zaten bu parayı kimse buraya tutmak istemiyor. Yani bayağıdır da boş. İpte sen açıyorlar aslında. İyi hatırlattın. Ben bir ustayı arayayım gelsin de şu kapıyı yapsın. Bak ne diyeceğim bu usta nerede? Hemen çarşıda, ileride. İstiyorsan anahtarı ben bırakabilirim. Ya gerçekten yapar mısın böyle bir güzellik? Yaparım tabii, neden yapmayayım? Kaldı bizimki. Pişt. Ege. Ne oldu? Sen bir içine kaçtın. Benim çok hızlıca çalışmam lazım. Acil. <gülüyor> Allah Allah. Ege. Rica etsen bu dosyayı adliyeye bırakır mısın? Tabii Dilin Hanım. Ama hemen gitmesi gerekiyor. Hakim Zuhal Hanım yarım saat içinde çıkacakmış. Biraz beklese olmaz mı? Efendim? Hemen götürün Dilin Hanım. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Yarına iyi hazırlanın. Sağ olun Doğan Bey. İnşallah. Aynı anda iki yerde olmam lazım. Karamla haber nasılsın? Seni bu işten kurtarabilirim. Nasıl olacak bu iş? Bu dosyanın Hakim Zuhal Hanım'a yarım saat içinde yetiştirilmesi lazım. Tülin Hanım verdi. Ben de senin işini yapacağım. Yarına kadar bitmesi gerekiyor ama sonra mahcup etme beni. Tamam merak etme sabaha kadar çalışırım gerekirse. <gülüyor> İyi tamam. Güzel anlaşma. Hadi bakayım göreyim seni. Taksi be. Oğlum bir tane taksi geçmez mi ya? Peki koş oğlum koş. Kaza sürersin diye para almış. Tülin boşuna düşünüp yorma kendini. Mümtaz Bey'in söylediklerine inanacak hiçbir mahkeme tanımıyorum ben. Adam söylediği her şeyi uydurmuş olabilir. Dedi hiçbir şeye inanamaz. Tülin. Tülin. Tülin ne oluyor? Tülin nereye? Tülin! Tülin nereye? Tülin! Bir durur musun? Ne oluyor? Bir arkadaşımı gördüm sandım. Kimi gördün? Sokakta bizden başka kimse yok Tülin. Yine mi başladı? Bir şeyin başladığı falan yok. Dedim ya arkadaşımı gördüm. E 
Ege. Ne yapıyorsun burada? Nereye gidiyorsun? Eve gidiyorum. Nasıl? Hangi eve? Senin bana geçen gösterdiğin ev var ya. Tuttum ben orayı. Ne? Ne diyorsun Ege? Yani şu ayağımın uğurlu geldiği ev. Ha. <gülüyor> Hay Allah ben tamamen unutmuşum onu. Şey kusura bakmayın ben ilanı kaldırmayı unutmuşum. Olur mu hiç öyle şey? İşimi gücümü bırakıp geldim. Şikayet edeceğim sizi. Ne yani alt tarafı ev tuttuk. Evi tuttum yani ne olmuş? Ege tamam. Haklı adam. Ne oluyor Ege? Anlatsana. Doğru haklı. <gülüyor> ya sen anahtarı vermişsin ya bana. Ben de dayanamadım. Girdim. Dedim hani bir süre kimse gelmez buraya zaten tutmazdı. Ah ya keşke bana söyleseydin. Bana bak o adam seni işinden falan etmez değil mi? Şişt, boş ver onu ya. Sen evde rahat mısın? Rahatım. Bir de pırıl pırıl yaptım evi temizledim. Mis gibi oldu. İyi tamam ama ya bu duruma kalıcı bir çözüm bulmamız gerekiyor. Ev sahibinin kulağına giderse kötü olur. Kalıcı çözüm derken? Evet. Ne yapacağız seni evsiz mi bırakacağız? Var ya. Hadi yürü yürü. Bir şeyler düşünelim ne yapacağız bir bakalım bakalım. Ha, tamam işte kalacağım bu sene. Tamam. Çok güzel oldu. Nasıl geçti bugün fizik tedavi? Yok Ali'cim. Yok ben o adamların verdiği hiçbir hareketi yapamıyorum. Anneciğim vardır bir bildikleri. Sonuçta kaç sene bunun okulunu okudular değil mi? Sen elinden geleni yap. Sakın pes etme. Tamam. Anne. Hı. Hiç bir şey hatırlamıyorsun o geceye dair. Yok. Oo. Ne oldu Halacığım? Afiyelik mi yapıyorsun? Nur Hanım. Sana o soruyu neden sordu biliyor musun Nur Hanım? Çünkü sen o, o merdivenlerden itenin ben olduğumu düşünüyor. Hale, gerçekten mi kızım? Anne haklı gerekçelerim var bununla alakalı. Neymiş Haleciğim o haklı sebepleri? Ben de öğrenebilir miyim? Abi gördün mü? Bak bir soru soruyor, böyle duruyor. Cevap yok. E, sebep yok. Yani velev ki bir sebep oldu diyelim. Velev ki. Ya senden seni öldürmek isteyecek kadar nefret ettim. Velev ki. Ya ben katil miyim ya? Boşarım gider ya. Değil mi? Yani. Ha. Artık anla. Halecim. Ya ben anneni dünyalar kadar çok seviyorum ya. Ona zarar verecek bir şey yapmam ben ya. Gel anneciğim. Gel. Ben bir hava almaya çıkıyorum. Rahat mısın Nur Hanım? Ah, rahat, rahat, rahatsızcığım. Tamam. 
Her şey tamam ama ben şunu öğrenmek istiyorum senden. Sen niye eve gelmiyorsun? Ya senin başın belada mı bir şey mi geldi hiçbir şey söylemiyorsun ya sen neden bu eve gelmiyorsun ya? Söyledim ya Ceyhun. Ya kızma vicdanı rahat bir anne olarak sarılmak istiyorum. Allah Allah ya ben anlamıyorum. Senin vicdanını rahatsız eden şey ne? Öğrenirsin yakında. Boş ver şimdi beni <gülüyor> evdekiler ne yapıyor? Ya evdekiler mi? Müthiş evdekiler. Hatta biraz bahsedeyim sana evdekilerden. Kızından bahsedeyim hatta. Gece gündüz anne diye ağlıyor kızım biliyor musun? Yapma Ceyhun lütfen. Tamam. Hem Ceyhun yapma Ceyhun yapma. Doğru doğru söyleyince yapma Ceyhun. Ha, Mert'ten bahsedeyim sana. Mert sana büyük caz yapacak haberin olsun. Bunu baştan sana söyleyeyim ben. Hadi biraz yüzünü güldüreyim. Annem böyle bayağıdır dışarı falan çıkmıyor sürekli evde. Ha bunun bize faydası ne? İnanılmaz güzel yemekler yapıyor görmen lazım. İnanılmaz güzel yemekler yapıyor. Beni sorarsan ben kötüyüm. Vallahi böyle gece gündüz çalışıyorum falan. Biraz da borca battım ben. Ne borcu? Ya şimdi ben biraz bir yatırımcılık falan yapayım dedim. Böyle bir biraz para yatırdım falan. Battım. Battım bir de üstüne evi ipotek falan ettim. Ne diyorsun Ceyhun sen? Ya evden giderse? Ya işte gitmemesi için de gayret falan gösteriyorum abla ya ne yapayım yani? Peki şöyle yapalım. Ben bu evin borcunu ödeyeyim. Ama evdekilere hiçbir şey söylemek yok. Bir dakika bir dakika dur. Senin paran mı var? Var. Yani Dilara için biriktirmiştim. Hayır. Saçmalama öyle bir şey olmaz. Olamaz yani Dilara'nın parası falan. Ya ne olamaz Ceyhun ya? Evsiz mi kalalım? Ne dedin sen? Evsiz mi kalalım? Sen bize mi yaşayacaksın? Beraber. Herhalde yani artık hep birlikte yaşayacağız. Allah! <gülüyor> Şımarma tamam. Özledim ha. <gülüyor> of. Peki... Mert o ne yapıyor? <gülüyor> Mert aptal. Aşık. Tamam mı? Bu bir şimdi hukuk bürosunda sıçra falan başladı. Bir kıza aşık. Ve aşık olduğundan da var ya gram haberi yok. O yüzden aptal. <gülüyor> Hemşire Hanım, şu kumandayı verebilir misiniz? Hı? 
Kasım ne yapıyorsun? Ya Nur Hanım, doktorun ne söylediğini unuttun mu? Eğer iyileşmek istiyorsan, stresten uzak kalacaksın. Yani bir müddet haberleri izlemesen de olur bence. Ya Tahsin açar mısın şunu? Çok önemli. Ya neymiş bu kadar önemli olan acaba? Ya Tahsin aç sonra anlatırım. Aç şu televizyonu. Ta tamam, peki. Doğru mu? Ha, neredeydi bunun kanal şey? Ya şu kırmızıya basacaksın. Ha, ha, bu, ha, bu, ha, al, açtım işte, al. Al işte, kaçırdık. Ya neyi kaçırdığını bana bir... Hani ne gördüğünü bana bir hatırlat. Belki yardımcı olabilir. Ya Tahsin bir adam vardı, ölmüş galiba. Ya ben bu adamı tanıyorum ama nereden tanıyorum hatırlamıyorum. Karıştırmış olabilirsin belki Nur Hanım. İzleseydik iyi olacaktı. Hiç olmazsa adamın kim olduğunu görürdük. He. Melike Hanım, bildiğimiz kadarıyla evi satın almaya gittiğinizde... ...müvekkilim Ozan Bey ile aranıza geçen konuşmada... ...evi tabii ki benim üzerime yapacağız şeklinde bir ifade kullanmışsınız. Evet. Anlaşmalı boşanmada mal paylaşımı... ...tarafların özgür iradesine ve arzusuna göre yapılır. Yani evliliğiniz devam ederken... ...ortak alınan her türlü malda kişisel haklarınızı korumuş... ...Ozan Bey'in kişisel haklarını imal etmişsiniz. Konu mal paylaşımına gelince... Bu tutumunuz devam etmiş. İtiraz ediyorum bu kişisel bir soru. Evlilik hakkı bozulmadan önce alınan kararlar davayı kapsamıyor. Dinlemek istiyoruz. Devam edin Ege Bey. Melike Hanım, siz evin kredisini öderken Ozan Bey aile bütçesine katkıda bulunmadı mı? Giderlerimizi karşılıyordu. Evlilik içinde ödenen her türlü krediyle borcu ödenen her türlü malı Krediyle ödenen kısmı edinilmiş mal kabul edilir. Öyle değil mi? Evet. Evlilik içerisinde borcu ödenen kredinin hangi eş tarafına ödendiğinin hiçbir önemi yoktur. Fakat siz krediyi kendinizin ödediğinizi ve evin size ait olduğunu söylüyorsunuz. Aynen öyle. O ev benim hakkım. Doğan Bey kendimi savunma hakkım var mı? Tabii ki her zaman. Ama şimdi değil. Devam edin. Bu bir aşk evliliği miydi? Benim için öyle başladı. Bu soru Melike Hanım'a soruldu. Bu bir aşk evliliği miydi Melike Hanım? Evet. Fakat sizin tarafınızdan bakılınca... ...her şeyin planlandığını söyleyebiliriz. İtiraz ediyorum. Burada müvekkilimin özel hayatına karşı suçlayıcı bir tavır var. Kabul edildi. Şahsi yorumlarınızı kendinize saklayın. Ozan Bey, altı ay boyunca satın aldığınız ev için neler yaptınız bize anlatır mısınız? Evi baştan aşağı yaptım. Melike istedi, mutfağı, salonu yaptım. Tek başınıza mı yaptınız? Evet. Molozlarını bile kendim taşıdım. Yani neredeyse yuvanızı tuğla tuğla yeniden inşa ettiniz. Fakat Melike Hanım, sizin bu evde hakkınız olmadığını söylüyor. Evet. Bunlar evdeki değişimi belgeleyen fotoğraflardır. Şimdi soruyorum size. Bunca çaba, emek ve gayretin karşılığı bu mudur? Müvekkilim Ozan Bey, en az Melike Hanım kadar bu evde hak sahibidir. Kaç yaşındasınız Ozan Bey? 43. Çocuk sahibi olmak istediniz mi? Hayır. 
Elbette böyle bir hakkınız var. Size neden diye sormayacağım. Müvekkilim Melike Hanım, boşanma nedeni olarak sizin çocuk sahibi olmak istemediğinizi beyan etmiş. Doğru mudur? Doğrudur. Eşler arasında bu tür fikir ayrılıkları sonucunda boşanmaların gerçekleşmesi olağan bir durum. Bu yüzden iki tarafı da suçlayamayız. Şimdi size soruyorum. Eğer çocuk sahibi olmak isteseydiniz, bu boşanma gerçekleşir miydi? Hayır. İtiraz ediyorum. Yönlendirme var. Reddedildi. Devam edin lütfen. İzin verirseniz müvekkilime sormak isterim. Buyurun. Melike Hanım, evlilik aktiniz devam ederken çocuk sahibi olsaydınız boşanma yoluna gider miydiniz? Hayır. Kaç yaşındasınız Melike Hanım? 42. Bu kararı almanızda ilerleyen yaşınızın etkisi olduğunu söyleyebilir miyiz? Elbet. Ozan Bey, evliliğiniz süresince maddi, manevi her anlamda yanınızda olan Melike Hanım'ın tek isteğine hayır dediğiniz için tüm bu süreç yaşanmış olabilir mi? Olabilir. İtiraz ediyorum bu bir varsayım. Reddedildi. Devam edin lütfen Bahar Hanım. Evet mi? Hayır mı? Daha net bir cevap istiyoruz. Evet. Tahsin Bey. Söyle felaket tellalı, söyle. Yine ne oldu? Tülintan. Hah! Bir bu eksikti. Ne olmuş? Erkan Tüzün'ün cinayet dosyası için Mümtaz Tüzün'den vekalet almış. Allah Allah! Ya bu karı koca gerçekten benim başıma mı belası ya? Bu Mümtaz oğlu hakkında ne biliyor? Hiçbir şey bilmiyorlar Tahsin Bey. Rahat olun. Rahat olayım ben. Rahat olayım. Endişelenmeyin. Çünkü ellerinde bir kanıt yok. Başımıza bela olan bir avukat var. Doğan Yener. Davada çekilmesi lazım. İnatçı öyle sözle, lafla ikna olacak biri değil gibi. Hallederiz. Evet hazırsak devam edelim mi? Hazırız. Hazırız. Hala Hanım buyurun. Ozan Bey, dosyanızda eşinizin başka bir yerde barınabileceği bir evden bahsetmişsiniz. Evet, annesinin evi var. Sizin de var. Müvekkilim kendini o eve ait hissetmiyor artık. Ek olarak kendi ayakları üzerinde durabilen bir kadın. Yıllarca kredisini kendisi ödediği evde yaşamak istemesinde herhangi bir sakınca görmüyorum ben. Bir sakınca yok tabi. Ne yapalım? Ev arkadaşımı olalım. Peki. Sizin de annenizin evi var. Oraya dönebilirsiniz. Evet. Ama en az onun kadar hakkım var benim o evde. Kredilerin ödenmesinde katkım çok büyük. Katkınızın farkındayız. Buna herhangi bir sözümüz yok zaten. Benim anlamak istediğim nokta şu. Eşinizin şu beyanına karşı tutunduğunuz tavır. Eşim Melike'ye annesinin evine gidebileceğini söylediğimde bana şiddetle karşı çıktı. O eve asla gitmeyeceğini, üvey babasıyla birlikte yaşamayı reddettiğini söyledi. Oysa ki araları hep iyi olmuştur. Melike'nin bu tavrı her zamanki gibi bencilliğindendir. Bu ifadeyi siz mi verdiniz? Evet. Peki eşinize bunun neden olduğunu yani sorunun ne olduğunu sormayı düşündünüz mü hiç? 
Hayır. Yani direkt onu suçladınız öyle mi? İtiraz ediyorum. Nihayet. Hala Hanım müvekkilim suçlayıcı bir teori içerisinde bulunuyor. Kabul edildi. Lütfen başka soruya geçin Hala Hanım. Melike Hanım. Aile arasındaki problemlerinizi eşiniz Ozan Bey ile rahatlıkla konuşabiliyor muydunuz? Hayır. Başka bir sorum yok. Teşekkürler. Mert Bey buyurun. Melike Hanım, evliliğiniz boyunca Ozan Bey'le ayrılmayı düşündüğünüz ilk olay neydi? Hatırlıyor musunuz? Sizi buna iten sebep. Hatırlamıyorum. Bunu hep düşünüyordunuz ama doğru zamanı beklediniz. Öyle mi? İtiraz ediyorum. Bu soruda yönlendirme var. Reddedildi. Lütfen soruya cevap verin Irmak Hanım. Pardon, Melike Hanım. Evet. Peki bu doğru zamanı belirleyen şey neydi? İlgisiz tavırları. İtiraz ediyorum. Pardon. Kerem lütfen. İlgisiz tavırları ne zaman başladı? O evi satın aldığımızda. Yani Ozan Bey evin inşaatına çalışmaya başladığı zaman. Müvekkilim. Her sabah düzenli olarak çalıştığı iş yerine giderken, akşamları dinlenmesi ve eşine zaman ayırması gereken saatlerde, evin inşaatında bizzat kendisi çalışmış. Ve Melike Hanım, Ozan Bey'in bu özverili davranışını görmezden gelerek onu ilgisizlikle suçluyor. İtiraz ediyorum. Evlilikte eşler birbirlerinin sorumluluklarını yerine getirmek durumunda. Maddi ve en önemlisi manevi anlamda. Bu durumda müvekkilinizin ilgisiz kalması sizi haklı çıkarmaz Mert Bey. Kabul edildi. Evet, haklısınız. İlgisizliğin tek bir nedeni vardır. Siz de kabul edersiniz ki sevginin azalması. İki yıl boyunca bu ilgisizliğin karşısında sessiz kalmayı tercih etmiş Melike Hanım. Çaresizliğinden olabilir mi acaba Mert Bey? Gidecek bir yeri olmamasından dolayı bu ilgisizliğe katlanmak zorunda kalması, ek olarak günün sonunda gitmek istemediği yere gitmesi konusunda baskı yapılması, buna mecbur bırakıldığı gerçeğini değiştirmiyor. Teşekkür ederim. Başka sorum yok. Öncelikle hepinizi tebrik ederim. Çok kısa sürede çok güzel bir iş çıkarttınız. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. İzninizle adliyeden arıyorlar. Oturun arkadaşlar. Biz devam edelim. Evet. Tünel Hanım'a katılıyorum. Gayet başarılı bir performans izlerim sizden. Tebrikler. Müvekkilimize karşı da bir savaş verdik Doğan Bey. Doğru. Kerem sizi biraz zorladı. Bizim için iyi bir sınav oldu aslında. Ama müvekkilinin özel hayatına dair çok soru hazırlığımız. Duygular değişkendir Bahar. Buradan sağlıklı sonuçlar çıkarmak çok zor. Bundan sonra senden daha somut veriler ışığında savunma hazırlığımını isteyeceğim. Tabii. Ben de bunu yapmıştım ama... Haklısın yapmıştın. Ama senin kaçırdığın şey de duygulardı. Peki nasıl bir savunma hazırlamalıydık Doğan Bey? Aslında siz çok yaklaşmıştınız. Mert ve sen. Ama siz de yıkıcı olamayacak kadar duygusaldınız. Özellikle sen Hale. Olayı kişiselleştirdin biraz sanki. En sıkı savunmayı sen hazırlamışsın Mert. Ama sen de kazanmaya yaklaşmışken duygusal davran. Farkında mısın? Evet, biz burada bir oyun oynadık. Ama dışarıda o mahkeme salonlarında oyun yok. Duygularımızla yenildiğiniz anda 
takarlar Cemre. Haklısın Sami Bey. Rağmen hepinizi tekrar tebrik ederim. İyi işte. Teşekkür ederiz. Teşekkürler. Ve Mert. Bir sonraki davamda benimle birlikte çalışacaksın. Teşekkür ederim. Vallahi hiç beklemiyordum da bir şey oldu. Tebrik ederim Mert. Tebrik ederim. Tebrikler. Sağ olun. Peki Doğan Bey. Bu davanın sonucu ne oldu? Taraflar uzlaşma yoluna gitti. Mallar eşit oranda paylaşıldı. Ha unutmadan. Melike Hanım kendine yeni bir hayat kurdu. Anne evine dönmedi bir daha. Ay. Nasıl geçti? Beğenmiş mi sizi? Sana rağmen işimizi yapmaya çalıştığımız için bizi tebrik et. E çok iyiymiş bu. Benim sayemde puan kazanmış oldunuz. İyi oldu ha geldin. Vallahi sonunda bir işe yaradı. Ege. Efendim Tülin Sana verdiğim dosyayı adliyeye götürmemişsin. Böyle mi avukat olmayı planlıyorsun? Özür dilerim Tülin Hanım. Yetişemedim ama hemen telafi ederim. Şimdi bir de senin yüzünden mazeret dilekçesi yazmak zorunda kalacağım. Umarım kabul ederler. Aferin Ege. Benim yardımcı olabileceğim şey var mı efendim? Gel Kerem. Dosyayı götürmen gerekebilir. Oğlum sen niye götürmedin ya? Çok acil yetişmem gereken bir yer vardı. Bu Kerem hayvanından rica ettim. Yaktı beni ya. Oğlum ona güvenilir mi? Bana söyleseydin keşke. Neyse ya olan oldu artık. Boş ver. Üzülme. Vallahi bazen bizi şaşırtıyorsun ha. Severim ben insanları şaşırtmayı. Niye yaptın oğlum böyle bir şey? E ben rakiplerimi böyle eleyip Yener Tanıkur'un en gözde elemanı olacağım. Hala anlamadın mı bunu? Bunu anladık canım. Ha iyi. Neyse gençler düşürmeyin enerjinizi. Zeki ve güçlü rakipler geliştirir insan. Bu arada dosyayı çok iyi hazırlamışsın. Bayağı övgü aldım Tülin Hanım'la. Kerem sen daha beni tanımıyorsun. Ben intikamı bir sanırım. Sen bir de bunun işini mi yaptın? Dosyayı adliyeye götürmenin karşılığı olarak. Tamam. Tamam boş ver. Bir sonrakinde daha dikkatli olursun. Sana şu kahve teklifin hala geçerli mi? Geçerli evet. Ama sen ısmarlarsın. Tamam. Hadi gel çantamızı, dosyalarımızı falan alalım çıkalım. Görüşürüz. Görüşürüz. Görüşürüz. E varsa vaktin biz de bir kahve için. Çok isterdim aslında ama emlakçıya uğramam lazım. E sonra içeriz olur mu? Olur tabii. E, bu arada tebrik ederim. Çok iyi bir savunma yapmışsın. Keşke sen izleyebilseydim. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ ol. Ege'ye kızdığını gördüm. Evet bir şey mi oldu? Pek senlik bir hareket değil bu. Niye? Ben insan değil miyim? Sinirlenemez miyim? Elbette sinirlenebilirsin. Ama normalde böyle bir tepki vermezdim. Kusura bakma. Her zaman akıllıca tepkiler veremiyorum. Kendisine verdiğim görevi başkasına yıkmış. Nevrim döndü. Sen olsan daha büyük tepki verirdin. Şimdi müsaadenle... Çalışmam gerek. Tülin.
Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. İyi mi Sezmir Hanım? Değilim. Ah başım çok ağrıyor. Böyle bir ağrı yok. Ben size bir ağrı kesici vereyim. Ah ver, ver. Ver. Ah. Dün akşam evinde ölü bulunan kişinin cezaevinden yeni çıkan Erkan Tüzün olduğu bildirildi. Bu adam... Sen ne kadardır oradasın? Ya az önce geldim. Tahsin! Bak. Dur, dur. Ve dur. Sen beni mi takip ediyordun? Derhal sürüyorum bu fotoğrafları. Derhal. Hiçbir şey yapamazsın. Bırak. Ver ya bırak. Bırak. Ver, bırak. Ya, Polise dur. gideceğim. Ya, sen bırak o adamı sen... sen öldürdün biliyorum. Sakinleş. Ya yanlış anladım beni dur bir. Ya Allah Allah. Ver şu telefonu. Hayır Ak asla ya. verme. Ya, bırak. Ver şu bırak. telefonu. Gözünü yarın. Ver ya dur. Ver. Bana telefonum getir. Hayırdır Nurhan'ım ya telefon istemişsin. Birini mi arayacaksın? Sen yaptın. Her şeyi hatırlıyorum. Senin yüzünden oldu. Mahvedeceğim seni. O adamı sen öldürttün biliyorum. Merdivenlerden düşmeme de sen sebep oldun. Polise teker teker anlatacağım her şeyi. Ver telefonu. Ver arayacağım polise her şeyi anlatacağım. Öğrencim. Bakıyorum hafızan yerine gelmiş. Çok güzel. Al tabii ara ara. Ver. Ara ara anlat polise anlat. Mahvedeceğim seni. Halenin yaşamasını istiyorsan anlatmazsın. Önlem alamayacağımı mı hissettin beni? Ha? Eğer beni polise ihbar etmeye kalkarsam... ...bunun cezasını kızından keserim. Hale ölür.
Adamım gece gündüz demeden takip ediyor Hale'yi. Tek bir hatan bitiririz. Akıllı ol. Allah belanı versin Tavsun. Sana bir tavsiyede bulunayım ben. Ee, bu hatırladıklarını... Unutu versen diyorum benim güzel kardeşim. Ha? Bak hepimiz için çok daha sağlıklı olacak bu. Hale dosyayı bırakır mısın? Bir şey söylemem lazım sana. İyi bırakamam şu anda. Kaçırdığımız bir şey var mı diye bakıyorum. Önemli galiba. Evet dinliyorum. Canını sıkmak istemiyordum ama... ...bunu da söylemezsem olmaz. Üvey baban aramızda bir şey olduğunu düşünüyor. Benim dengim değilmişsin falan. Neyse yani kısacası halden uzak dur dedi. Ben bir şey olduğunu tahmin etmiştim zaten. Ya ona neymiş bizim aramızdaki ilişkiden ya? İlişki derken? Ege onu kastetmediğimi biliyorsun. Ya bir de beni koruyormuş gibi böyle poz kesmiyor mu? Delirtecek bu adam beni ya. Üvey babana olan sevgin gözümden kaçmadı. Ne var aranızda? Ne demek şimdi bu? Çok açık sorduğumu düşünüyorum. Tahsin Tayman'a neden bu kadar öfkelisin? Ne yaptı sana? İğrenç biri çünkü. İğrenç biri. Anneme yaptıkları, herkese her şeyi parayla yaptırabileceğini sanması, hak hukuk tanımaması, ne bileyim insanları küçük görmesi daha sayayım mı? Tahsin Tayman bu dünyada benim nefret ettiğim her şeyin vücut bulmuş hali. İğrenç. Artık benim için de öyle. Yani bir an çek defterini çıkarıp kızımın peşini bırakmak için ne kadar istiyorsun delikanlı diye soracak dedim aklım gitti. Ne kadar isterdim peki? Ne? Ciddi ciddi rakam mı istiyorsun benden? Ya söyle işte ne olacak Ege? Mesela sevgiliyiz. Tahsin geldi senden böyle bir şey istedi. Ne kadar paraya vazgeçerdin benden? Saçmalama hali. Böyle bir şeyin hesabı olmaz. Tabii o dönemin döviz kurlarına bakmak lazım. Ona göre hesaplayacağım. <gülüyor> İnanamıyorum sana ya. Bayağı aşkımızı paraya sattı şu anda. İyi para olursa satarım. <gülüyor> Pislik. Hadi kalk gidelim. Sen ne kadara satardın beni? Ben hiç öyle alıcı gözle bakmadım ki. Bir bak. Bakayım. Allah, para bile verirdim galiba senden kurtulmak için. Teessüf ederim ya. Çalışkan, zeki, yakışıklı, İsveç çakısı gibi adamım. Her işe yararım ya. Çok güzel. Ayıp yani. <gülüyor> Hadi gidelim Ege ya. Hadi gidelim. Alo. 
Doğan Bey. Buyurun kimsiniz? Merhabalar. Müsaitseniz sizinle konuşmam gereken önemli bir konu var. Irmak Hanım'dan randevu almanızı isteyeceğim hanımefendi. Kızınızın katilini tanıyorum. Neredesiniz şu an? Tamam. Al ablacığım sana yorgunluk kahvesi yaptım. Ellerine sağlık canım benim. Teşekkür ederim. Babam yok mu babacığına kahve? Adı üstünde yorgunluk kahvesi. Hani o çalıştı, yoruldu. Sen ne yaptın? Ee, bir şey söyleyeceğim. Siz kavga mı ettiniz? Aranızda bir gerginlik var gibi ama. Yok kavga mı ya? Gerginlik falan da yok. Ayaküstü kırk tane yalan atıyorsun yine. Anlatsana ablama ne yaptığını. Şşş Banu. Sakin ol biraz. Ne oluyor baba ne anlatacaksın? Ne bileyim ne anlatacağım kızım. Kendince tutturmuş. Söylüyor bir şeyler. Ya bir de kendince tutturmuş diyor. Abla sen var ya yerden göğe kadar haklıymışsın. Ben nasıl inandım acaba senin bizi özlediğine, senin bizi gerçekten sevdiğine? Hanım bak yapma Allah aşkına sen benim niyetimi niye sorguluyorsun ya? Ben özledim de öyle geldim, yuvama geldim özledim. Yuvanı özledin. Özlemişken bir de kızımın çalıştığı evi soyayım dedin değil mi? Ne? Banu ne diyorsun sen ya? Abla bu adam var ya, Nazan Hanımların evini soymaya kalkıştı. Evin köpeği onu ısırmasa başaracakmış da. Raki. Köpeğin adı Raki. Raki. Ayaküstü nasıl kandırıyor Maxi değil mi? Kızım ne kandırması gerçek işte Raki köpeğin adı. Isırdı mı ısırdı gitti bacak gitti yani. Yani gerçek hikaye değil bu. Daha da açıklayabilirim yani. Ya Allah aşkına neyi açıklayacaksın? Sen gerçekten kardeşimin çalıştığı evi mi soyacaktın? Hayır yani bir şeyler yürütebilseydin suçun Banu'nun üstüne kalacağını hiç düşündün mü? Tam tahmin ettiğim gibi. Aklının ucuna bile gelmedi değil mi? Gelmedi tabi. Çünkü biz senin umurunda bile değiliz ki. Ne zaman olduk zaten? Şimdi hemen çık git bir evden. Bir daha da karşımıza çıkma çık. Bağır. Banu. Banu ne? Ne Banu? Çık. Hadi. Bunu önce sizin dinlemenizi istedim. Sonra gerekeni yaparsınız. Başımıza bela olan bir avukat var. Doğan Yener. Davadan çekilmesi lazım. İnatçı öyle sözle lafla ikna olacak biri değil gibi. Hallederiz. Çiçek seven insan kötü olmaz derler. Hakikaten baksana adama. Şu haliyle ne kadar zararsız gözüküyor değil mi?
bırakamadan şu adam anne. Onun da zamanı gelecek. Sen hiç merak etme kızım. Anne. Dur hanım. Bu gül senin için. Hoş senin kadar güzel değil ama. Ya ne oluyor size böyle ana kızı bir haller? Hayırdır ya? Getir kızım koş. Afiyet olsun efendim. Tahsin Tayman evde mi? Sizi İpek'ten cinayetinden dolayı gözaltına alıyoruz. Ne? Doğan Yener'in kızı. Ya ben bir şey yapmadım ya. Ya avukatımı aramadan hiçbir yere gelmiyorum. Çetin avukatımı... Telefonum nereye? Hala bir şey yap ya. Ben senin avukatın değilim ki. Avukatınızı emniyette ararsınız. Buyurun. Taksiyi aldın? Taksiyi mi? Ha. Ya adam memleketten gelmiş, ben de vermek zorunda kaldım mecbur. E başka iş yok mu? Yani yok ama bulacağım. Yani belki alı çeteye falan giderim. O ne alakalı? E oğlum can kurtaran kafası falan işte. Ben tatil matil yaparım ya. <gülüyor> i̇yi. Çok iyi oğlum. Abla hoş geldin. Nerede o Dilara? Onu onu var ya ben yer parçalarım onu şimdi ısırırım ben onu. Mart. Abla. Demek buraya kadarmış yer. Yani. Bak Doğan ben... ...baba olamadım. Şunu bilin ki yani kızımızın ölümüne ben gerçekten çok üzüldüm yani. Üzüldüm. Ha. Beş yıl sustum da adam. Ne istedin bizden? Neydi derdin? Ya ne isteyeceğim ben sizden ya? Çok büyük bir arazi davası almışsın. Ya yatırımcılar da ciddi para harcamışlar. Kaybedecekler. Sonuç itibariyle arazinin sahiplerinin avukatı koskoca Doğan Yener. Ya. Ben hallederim dedim. Ee, çünkü arazi büyük, para büyük. Ee, Arazinin üçte birine karşılık senin canın. Kızımızın canı. Vallahi de billahi de hedef sendin ya. Ya duydum da gerçekten ben çok kahroldum. Üzüldüm yani. O araziye çökenleri de tıkacağım bu deliye. Hep birlikte şu üç metre karede geberip gideceksiniz. 
İçeride çürümen için ne gerekiyorsa yapacağım. Her gün öleceksin. Her sabah ben niye uyandım diye ağlayacaksın. Her gece ölmek için dua edeceksin. Her gece. Ölmek istemedim Mert. Bu ne demek oluyor? Ben Dilara doğduktan sonra hastalandım. Her gün yavaş yavaş ölüyordum. Bir gün Dilara o minicik elleriyle saçımı okşarken tel tel saçlarım elinde kaldı. Bana bir bakışı vardı görmeliydim. O kadar korktu, o kadar ürktü ki. Ona bunu yaşatamazdım, gitmek zorunda kaldım. Ya bize niye söyleyeyim? Söyleyemedim. Babamın ölümünden sonra yaşadıklarımızı biliyorsun. Hiçbirinizi üzmek istemedim. Hele Dilara'yı. Kıyamadım. Benden nefret etsin ama acı çekmesin istedim anladın mı? Şimdi nasılsın? İyiyim. Zordu ama başardım. Diler için hayatta kaldım biliyor musun? Abla. Mert. Ablam. Canım. Hay yürene sağlık senin be. İnanılmaz güzel çalıyorsun bu arada ama bence sadece çalmaya devam etsin yani. <gülüyor> boş, boş ver geri kalanı. Bir şey diyeceğim. Benim sesim güzeldir aslında. Bir şeyler mi yapsın? <gülüyor> Çok güzel bir gün değil mi ya bugün? Kurtulduk ya adamdan ondandır. Neymiş o ya? Ben Tahsin Tayman'ı gören de var ya adam sana da. Ne alaka sen gördün mü? Daha görmedim hiç. <gülüyor> <gülüyor> Ali efendim anne. Müjden isterim oğlum. Babanla karar verdik. Senin yanına taşınacağız. Ne? Ne zaman? Akşam yola çıkıyoruz. Gelince konuşuruz. Öpüyorum seni. Bak. Annemler İstanbul'a geliyor. Acil ev lazım. Gözün aydın. Ev. Tamam. Tamam sakin ol. Hallederiz. Bunlar alev alev yanıyor valla. Alev alev. <gülüyor> ne yapayım? Şu güzelliğe bak.